ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഇയർ ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെൻഡറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഡറിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഡർ ടെൻഡറിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഫാർ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രീ പ്രൊജക്റ്റ് ഫേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫേസ് പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് നോക്കിയത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻഡറിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഡറിങ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ടെൻഡറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടെൻഡർ ടെൻഡർ ഇസ് ആൻ ഓഫർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്ക് ഓർ ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഓഫറാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റഡ് ആവാം ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കോ അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡർ ആയിരിക്കാം അത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറിനെയാണ് ഇൻ ദ റൈറ്റൺ റൈറ്റിംഗ് ഫോം അതിനാണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു സബ്മിറ്റ് സീൽഡ് ബിഡ്സ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ടെൻഡർ ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് സീൽഡ് ബിഡ്സിൽ സീൽഡ് കവറിൽ അവരുടെ കൊട്ടേഷൻസ് അവർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സീൽഡ് ബിഡായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കാറുണ്ട് കോൺട്രാക്ടിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ടറിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടെൻഡർ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ ആധാർ കാർഡ് വന്ന സമയത്ത് ഹോൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഈ ഒരു ആധാർ കാർഡ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ചെയ്തൊരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പല ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ വിളിച്ചു ആർക്കാണ് ഒരു ഏ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ് സോറി ഈ ഒരു ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ലിങ്കിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പല സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ടെൻഡർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ എവർ എ ഗവൺമെൻറ്റ് അതേപോലെ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൈഡിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ടെൻഡർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇടുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കാം ചോദിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതും വെൻ അവർ എ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ഓഫ് ഫേം വൺ സെർട്ടൻ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ സർവീസ് ടു ബി റെൻഡേഡ് ഓർ എനി പർച്ചേസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ദേ ഫ്ലോട്ട് ടെൻഡേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ്
അവരെയാണ് നമ്മൾ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളെ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും ഇനി ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെൻഡർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ടെൻഡർ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയിക്കുക കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടെൻഡർ നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടെൻഡർ ഫോം വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു ടെൻഡർ ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പി എസ് 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 സി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നെറ്റിൽ വരും നമ്മൾ ആ നെറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫോം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോബിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ടെൻഡർ ഫോം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പറയാനുണ്ടാവും അത് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇനീഷ്യലി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ കോൺട്രാക്ട് തുടങ്ങുന്ന മുതൽ കോൺട്രാക്ട് കഴിയുന്നവരെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ രീതി കൊടുക്കണം ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അത് ഓണറും കോൺട്രാക്ടറും തമ്മിൽ പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇടയിൽ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വർക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓണർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേംസും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണോ ഏത് നേച്ചറിലുള്ള വർക്കാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എർത്ത് വർക്കാണോ സ്ട്രക്ചർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണോ അപ്പോൾ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയണം ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും വുഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റീൽ വർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റീൽ ഏത് ഗ്രേഡാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഏതാണ് ഫൈൻ ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് കോസ ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം പറയും സാധാ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിംഗ് അല്ല റെഡി മിക്സ് പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലത്തെ വർക്കാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വല്ലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ്സ് വേർ നെസസറി അപ്പോൾ ചില വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് അത് കൺസേൺ പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ കോൺട്രാക്ടറും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓണറും തമ്മിൽ പല രീതിയിലും കാശിൻ്റെ കാര്യത്തിനും വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിനും ഒക്കെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ഡിലേ ആകുന്നതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നാൽ ഇത് കോർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അത് പിന്നെ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് നീണ്ടുപോകും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഫോം ചെയ്യും വർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാളുണ്ടാവും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാളുണ്ടാവും ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അയാൾ ആർക്കിടെക്റ്റോ എൻജിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ
അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ സെലക്റ്റിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഈ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓൺലി സെലക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ബിഡ് ഓർ കോഡ് ദിയർ റേറ്റ്സ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ സെലക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടീസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മളൊരു റിസർച്ച് നടത്തും ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഒരു പത്ത് പേരുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പത്ത് പേർക്ക് മാത്രം അവരുടെ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിലേക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ സെലക്റ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നല്ല വലുതും സ്പെഷ്യലൈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളിലാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ ആയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ടെൻഡർ ആയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തണം അതായത് ആ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൺട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺട്രാക്ടിനും ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പെസിഫിക് വർക്ക് അത് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കാം മെട്രോ റെയിലായിരിക്കാം ഹൈവേ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് മാത്രം ചെയ്തേക്കുന്നവർ ആദ്യം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല വർക്കുകൾ അധികം മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും വരാതെ ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡറിന് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ടു ദീസ് സെലക്റ്റഡ് ബിഡേഴ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇന്ന് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നോട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ഓർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടെൻഡർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻഡർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറാണ് സിംഗിൾ ഓർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടെൻഡർ ഒളിയ സിംഗിൾ ഫേം ഓർ കോൺട്രാക്ടർ ഇസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ ദ ടെൻഡർ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വർക്കാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടെൻഡർ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കോട്ടഡ് റേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ നെഗോസിയേഷൻ പ്രയർ ടു അഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ ടു ബി ഡൺ വിത്ത് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ടെൻഡർ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ചിലപ്പോൾ ഹൈ റേറ്റ്സ് കോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റും കോൺട്രാക്ടും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഗോഷിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എമൗണ്ട് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നോർമലി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സിംഗിൾ ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ഒരു റോഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ടെൻഡർ ഒന്നും അയക്കത്തില്ല പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ അങ്ങനത്തെ ജോബുകൾക്കാണ് ഈ സിംഗിൾ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും ഫുള്ളി എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസോടെ ആ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് നോർമലി ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് സ്റ്റോർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡറാണ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റോർ ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോളേജ് എടുത്താൽ മതി കോളേജിലേക്ക് സ്റ്റോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏജൻസിയെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റോറിലേക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും ആ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കോളേജിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാലും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അട